Кубик, кубик! Кубик! Это прикол? Ты издеваешься? Нечего с вами играть, пойду лучше поплаваю. А -а -а -а. Вообще странный человек. Извини, извини, пытались подать, пытались подать, извини. Порежьте арбуз, пока меня не будет. Не, ну что, давай порежем. Вдвоем скучно играть. Давай. Кобяков к погружению готов. Ты хоть плавать умеешь? Арбуз давай режь и повалкивай. Я сейчас такого дырца дам. Чего кому с дна морского принести? Мне золотую рыбку. Будет сделано. Да, рыбы пока что-то не видно. Только песок и водичка зеленая. Нужно зайти поглубже. Вот и понял. Кажется, я на что-то наступил. Пацаны, кажется, я что-то нашел. Офигеть! Вот это класс! Пацаны, не поверю! Я какой-то заварник нашел! Чайник, это хорошо! Неси! Чайку попьем! Пацаны, Обалдеть! Смотрите. Слушай, красивый! Может, он из золота продадим? Нет, это, наверное, какая-то историческая реликвия. Дай посмотреть. Только что-то надписей никаких нет. Да ну фигня какая-то, железка обычная с Китая. Э, ты добром давай тут не раскидывайся. Может, эта лампа вообще волшебная? Как в Аладдине. А, и Шрек со слом сейчас вылезут, да? Какой Шрек со слом? Сам ты осел. Ага, еще скажи, что там джин, который исполнит все наши желания. Всем привет, меня зовут Золото 4, Гленд, Кобяков, и это джин в лампе. Сейчас мы ее потрем, вылезет джин, спросит, какие желания ты хочешь загадать? Я скажу, хочу, чтобы Кобяков стал курицей, и я такой загадываю желание. О, о, о! Фух, как же круто на свободе! Надоела эта лампа! Мужик, ты кто? О, пацаны! А какой сейчас год? 2021. Так, а 2000 минус 1000 плюс 250 плюс 300? 3000 лет заперти! Ты на зубы не заговаривай, ты кто? Ха, пацаны, ну вы смешные. Что непонятно, кто я? Я Джин Всемогущий! Но исполнитель всех ваших самых заветных желаний. Исполнитель желаний говоришь? А можно тогда, чтобы у нас на канале было 4? 100 миллионов подписчиков. Стоп, 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 подожди. Ознакомьтесь сначала с правилами. Вот вам брошюры. У. Инструкция по использованию джина. Да. Джин не может убить. Понятно. Джин не может воскресить. Джин не может влюбить. Джин, Джин не, не может подписать. подписать. Так это, получается, что подписчики, которые уже подписаны, круче джина? Да, и получается все, кто сейчас подпишется, и они тоже будут круче джина. Хе. А где он? Я здесь. Э, ты что так пугаешь? И откуда у тебя шезлонг? Ну ты странный малый, ей богу. Я жин, я многое могу. И вообще, что вы такие серьезные? Ну извините, мы не каждый день встречаем настоящего джина. Веселее нужно быть. Так, сейчас мы это исправим. И раз. Это получается, ты можешь исполнить все наши желания? Нет, подожди, не все. Во-первых, только три. И главное, чтобы лампа была только у одного владельца. Ха, а где а? лампа? Эй! Ты чё? Сюда! Я ее нашел! Я ее пойду! Я нашел! Я его вызвал! А я сидел рядом! Ну и вот и все. Я хозяин! Слушаю вас, хозяин! Я хочу! Хотя это! Я хочу немножечко подумать! Не буду так торопиться! Хорошо, хозяин, ты подумай, а я пока в лампу. Есть то что, зови! Хорошо! А как же мы? А, ты по чё? очереди. По, в смысле по очереди? Я первый нашел. Я потер. Может, Влад, ты хочешь шарбузик или водички? Может, стульчик нужен? Хе -хе. А? Может, массаж? Нет, может, от меня массаж? <смех> Все, не подлизывайте, желания мои. Погнали в офис. Только аккуратней. Можно? Я понесу. А -а -а. Блин. Джин, а что бы ты загадал? Я бы загадал завод по производству сахарной ваты. Ну, это всегда актуально. Ох, какое прекрасное настроение. Три тысячи лет я был заперти, и уже очень скоро я буду на свободе. А кто же будет вместо вас? Мальчишка Влад Бумага. Как только он загадает третье желание, я буду свободен. А он займет мое место. Таковы правила лампы. А я что-то не понял. А что мы стоим? Кого ждем? Быстро за работу. Активнее. О. Я бы хотел не спать вообще никогда, прикиньте. Не, это какой-то бред, скучно жить. Что ночью делать? Ну, книжки читать там, сериалы смотреть. А -а -а. Можно было бы ролики снимать еще больше, в два раза больше роликов. А? 
Нет? Что-то жарковато сегодня. Тяжело думать. О, а давайте загадаем три спорткара. Я согласен. А зачем три? Ну как зачем? Нас же трое. Три спорткара каждому по тачке. Так, лампа моя и желание тоже мои. Ну тебе что, жалко? Тебе же просто попросить, это бесплатно. Ну их всего три. Ну ты Кобяков это, продолжай там. Проси, умоляй. Ну давай, что нибудь делай. Ты знаешь, с меня корона не упадет. Господин Влад. Да ладно, Кобяков, стой, стой, садись. Я просто прикал. Мне просто идея это не нравится. Ну что такое? Три спорткарла, детский сад. Нужно что-то особенное, актуальное. Используй. Кажется, я придумал, ребят. Сейчас. Выходи. О, наконец-то созрели. Да. Ну что, мой хозяин придумал желание? Да. Итак, мое первое желание. Мне надоело солнце. Хочу, чтобы оно исчезло. Ты что? Это же катастрофа. Ты что? Хочешь, чтобы весь мир поглотился во тьме? Ты что, мамка или джин? Ладно, ладно. Давай просто тогда сделай что-нибудь, чтобы не так жарко было. Это ваше первое желание, мой господин? Да, я же так и сказал. Мое первое желание. Будет исполнено. Так, что там, что там? О, офигеть, сколько морозка. Что? У тебя тоже? Да. Эй, я вообще-то хотел, чтобы погода поменялась. Подожди, ты хотел, чтобы было холодно? Вот тебе мороженое. Все, развлекайтесь. Фу, вот это ты, конечно, желание профукал. По-моему, круто. Столько вкусов мороженого. Не жизнь, а праздник. Пацаны, вы меня просто отвлекаете. Это все из-за вас. Пристали ко мне со своими советами. Вот теперь ешьте. Ты теперь мороженый король. Блин, тем более оно просрочено. В смысле? Просрочено? Ну вот дата. Обалденно ты загадал. Спасибо большое. Реально король какой-то мороженый. Пойдем, Кобяков. Пойдем. Ну и валите. Сам разберусь, что со своими желаниями делать. Или может я хочу никогда вообще не есть? Хм, интересно. Так, ну вроде бы у меня и это есть, и это есть. Да и вообще, все, что я хотел, у меня уже тоже есть. Блин, надо что-нибудь такое интересное, креативное, необычное. Что-нибудь, что приносило бы какие-то плоды. Может, самим джином посоветоваться? А что нет? Джин! Слушаю тебя, мой хозяин. Проси все, что хочешь, но не забывай о правилах. Понял, понял. Ну, в общем, Джин, я вообще не знаю, что загадать. Может, ты мне что-то посоветуешь? Что обычно у тебя там загадывают люди? О, за это время меня просили столько всего. Слушай, может, караван верблюдов? Че? Че я с ними делать-то буду? А может быть, летающую птицу железную? Так это же самолет называется, да? А -а -а. Ну... У нас такого полно. Подожди, а может быть тогда загадаешь денежное дерево? Ну, деньги у меня есть, как-то скучно. Влад, денег много не бывает. Ну, тоже верно. Знаешь, а давай денежное дерево исполняй. Пойдем? Уже? Конечно. Да ладно. Пойдем, пойдем. Прям дерево? Да, прям дерево. С бабками? Настоящее. Ну и ну. Ну вот оно, денежное дерево. Плодоносит круглый год. Это все мое? Да ладно. Папки. Влад, ну раз так все хорошо, может быть ты уже определился с третьим желанием? Да не, что ты торопишься, я еще хочу подумать. Ну подумай, но только не затягивай. Все, если что, зови. Давай. Фух. Обалдеть. Блин, не уточнил про купюры крупные. Ладно, это ж сколько денег нужно собрать. Или они типа зреют и со временем превратятся в соточку. Блин, у карманов мне вряд ли хватит. Нужно найти кое-что повместительнее. 31 210 долларов. О, кто-то бакс потерял. Э, э, э. Полож, это мои деньги. Блин, что это твои деньги? Дерево денежное мое. Доллар упал с него. В мешок положи. Че? Прям настоящее. 31 230. Э, э, ну у тебя же еще вырастет, что ты жадничаешь? Да я с урожай первый соберу хотя бы, ну. Ну ты прикинь, они как яблоки растут и зреют. Единички, да, салаточки? Владос, ну по братски, ну дай загадать желание. Гречки, я с радостью, но Джин, слушай, только владельца лампы, и он перед тобой. Не бери, это же единичка, дай ты дозреть. Вот был бы я на твоем месте, мне для тебя вообще ничего жалко не было. Ага, ага. Вот и поговорим, когда будешь на моем месте, а пока это, не отвлекай. 31 250. Можно последнюю просьбу? Одну, единственную. Ну давай. Можешь мне вон ту самую верхнюю купюрку подать? Я не достаю. Это как сувенир с денежного дерева. Ну, мне для тебя ничего не жалко. Спасибо. Ой. Так. Ой. Блин, высоко. На, нищеброд. 
Глент. Лампа! Что? Обманули, дурачка. На четыре кулочка. Ну, сейчас посмотрим, что это за чудо-лампа такая. Да, мой господин. Привет! Теперь я твой хозяин. Подожди, а где же Влад Бумага? У него было еще одно желание. Mm -hmm. Все, надо было быстрее думать. Теперь будешь выполнять мои желания. Слушаюсь, хозяин. <звы> ну, что желаешь? <звы> Честно говоря, я еще пока не решил. Слушай, а хочешь, я выполню целых три желания? Дом, машину и деньги. Ну, как тебе? Не, ну это как-то странно. Что странно? Надо как-то по-другому сформулировать. Я не хочу три желания терять. Сейчас. О, я хочу быть супер успешным и богатым. И чтобы все это было в одном желании. Да? Да. Ты точно уверен? Конечно. Будет исполнено, мой хозяин. М -м -м. Ну, уже получилось? Э. Джин, ты где? Ничего не поменялось. Правда, странное желание попросить у вас подписаться на канал появилось. Так, Борис, Глент, Борис. Все, вроде не хочу. Подпишитесь на канал, пожалуйста. Блин, сорвался. О, Глент, думай. А это что такое? Я себе такую татуировку не набивал. Сколько? 300 тысяч непрочитанных сообщений? Ладно, может какая-то ошибка системы. О, пойду в офис. Блин. Не стирается. А, а это что такое? Я, кажись, понял, что мне этот джин подсунул. Теперь я директор канала А4. Ну да, успешный, молодой. Машинки есть, контрактики всякие, нормально. Ну так даже лучше смотрится. Шрифт хороший. Молодцы. Это все теперь мое. Вау. Ваш кофе, Владислав. Ага, спасибо. Пожалуйста. И это, шоколадку. Две. Сникерс и Тикс. Спасибо. А, как прикольно. Фотография хорошая. Ну, красавец. Добился, чего хотел. Вот это тоже солидно. А здесь? Ну, талант. Я знал, что у меня еще все впереди. Так, а эту историю можно уже и убрать. Стыдно должно быть. Кто повесил? Ой, что-то я уже в роль вошел. Я еще до конца не понимаю, что происходит. Может, это пранк? Наконец-то в офисе сербать можно. Я, знаете, что вспомнил? Если я на месте Влада, значит, у меня есть тачки. Ну, Джин, не подведи. Я уже чувствую эти ключики. Даже не буду смотреть и скажу, что это гелик Mercedes AMG 6.3, заряженный и мой. Значит, мустанг это чисто в магазин, ламба на выходные, а гелик так, на работу кататься. Ладно, пойдемте посмотрим, как там мои ласточки. Ребята, сегодня у всех выходной, можете не работать, спишемся. Ну-ка, ключик работает? Работает! Ху -ху! Ну, на такой точиле можно и кататься, ё С другой стороны, а чё это я спереди должен кататься? Я ж теперь себе и водителя могу позволить. А ну-ка, прыгнем на заднее. О -о -о, нормально. О. Так, ты в безопасности. Э -э 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 -э. Товарищ водитель, ведите меня в самый дорогой ресторан. Деньги не проблема. Сейчас тихо, товарищ водитель. У меня важный звонок. Убавьте музыку. Да, да. Сколько? Сто тысяч. Вы за кого меня принимаете? Оставьте эти копейки себе, поняли? Вроде пока получается. Ну, прикольно быть на месте, Влада. Ах, вот ты где воришка? А ну верни лампу. И вообще, что ты в гелике делаешь? А ну вылазь. Так, тише, тише. Лампа уже не твоя. И, кстати, гелик тоже. В смысле? Что ты загадал? Я оказался на твоем месте. Теперь это все мое. Да ну не гони. Не веришь? Пойдем-ка я тебе покажу. Что? Давай, давай. От лампы отходим. Туда, туда. Водитель, это... Э, подождите меня здесь. Ну вот, смотри. Как так-то? <смех> Был же А4. Был. Да сплыл. Давай, возвращай все обратно. Это вообще что такое? Что за бред? <смех> Нет. Ну, может продашь лампу? У меня денег много. Держи. Вот, держи, держи. Сколько? Еще, еще, еще. <смех> ну, хватит уже. <смех> Нет, лампу я тебе не продам. Поздно, Влад. Надо же было тебя проучить, чтобы ты знал, как с друзьями поступать. Я у тебя одно желание попросил загадать. Ну хорошо, я запомнил твои слова. Теперь ходи и оглядывайся. Ага. Как на это можно сидеть? Надо попросить у рабочих, чтобы другой стол мне прислали. Этот не нравится. Хочу кожаный. Белый. Ну как он это сделал? Не, ну это точно какая-то мань. Может хотя бы это. 
А, ребят, ты что делаешь? Тебе скажи, что я делаю. И вообще, я на тебя обижен. Иди там развлекайся со своей лампой. Так лампа-то уже не у меня, он ее спер. Ха, так тебе и надо. Будешь знать, как друзей кидать. Да ладно, Влад, я прикалываюсь, я бы тебе дал по любому желанию загадать. Не то, что Глен. А что Глен? Да не, не буду тебе рассказывать, ты расстроишься. Да не, расскажи. Ну он, короче, сказал, что не даст тебе желание загадать, потому что твои желания полная фигня. Что? Фигня? Я сейчас ему покажу. Стой, 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 есть идейка получше. Какая? А давай, сви. И с ним у Глента лампу. Ну, эти я все проверил. И они не работают. Пойдем, пойдем. Я знаю, где он. Погнали. Блин, что еще поделать? Как-то скучно жить. Может, остров себе загадать? Хотя, с другой стороны, а вдруг цунами или ураган? Не, небезопасно. Ну, у Джина же опыта работы больше. Он-то знает там, что люди загадывают. А ну-ка. О! Здрасте! Слушаю, хозяин. Понимаю, что мы тебя сегодня загоняли за своими желаниями. Ну, с другой стороны, у тебя такая работа. Может, похудеешь от таких нагрузок? Вообще-то не смешно. Смешно, смешно. И вообще, я всегда удивлялся, как ты такой большой в такую маленькую лампу помещаешься. Ха, у меня там целые апартаменты, диваны, подушки, интерьер просто супер. Ого, ничего себе! Хотел бы я на это посмотреть. Ну, твое желание будет исполнено. Ну, вот мое жилище. Тут я и обитаю. Нифига себе, у тебя здесь просторно. А, конечно, я же джин. Могу себе позволить все, что угодно. И слуги есть. Конечно, и слуги. И массаж, и спа. Ого! Массаж реально делают. Реально. Ммм, клево. Слушай, а джин себе туалет позволить сможет? Ты что, обижаешь? Конечно, может. Вот туда тебе. Ага, понял. Ес! Yes! Как же я счастлив! Впервые за три тысячи лет я снова могу быть свободен! Конечно, было бы проще, если бы лампа досталась этому в очках. По нем видно, что он не очень разборчив в желаниях. Но Глендик тоже неплохо справляется. Зачем ему 15 писсуаров? Еще одно желание, и он займет мое место в лампе. Че? Так это получается, тот, кто загадывает третье желание, становится на место Джина. Я так и знал, что он пытается нас обмануть. Бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Зря с пацанами ссорился. Нужно срочно возвращаться и рассказать пацанам. И перед этим не спалиться. Ну как тебе у меня? Освоился? Крутяк, тут так клево. Ну может тогда останешься? Не, у меня дома тоже круто. Ладно, тогда у тебя есть еще одно желание. Если что, ты знаешь, где меня найти. Понял? Да. Скоро я буду на свободе. Блин, долбанный джин хочет нас обмануть. Хорошо, что я не успел загадать три желания. Где пацаны? Ты точно запомнил, что делать? Да, смотри, клиент выходит, мы заходим и забираем лампу. Молодец. Поскорее бы добраться до лампы. У меня столько желаний. Не парься, не парься. Скоро лампа будет у нас. И загадаем все, что хотим. Даже волшебный холодильник? Даже волшебный холодильник. Пацаны, вы где? О, ура! Теперь она моя! Погоди, мы так не договаривались! Э, ты что, я думал такой глупый и наивный? Думал моими руками заполучить лампу? Э, быстро! Отдай мне ее! Отдай! А вот и нет! Отдай По... лампу! Посиди в кабинете и подумай, как нужно с друзьями обращаться! Э, кабик... О! Э, открой дверь! Кобяков! Открой дверь, Кобяков! Ну что, вот мы Открой и встретились, дверь, моя хорошая. Пора проверить, на что ты способен. Кобяков! Настал тот момент, когда я могу загадать любое желание. Ну что, Джин, приходи. Да что ж за день-то такой? Вы что, все сговорились? Вам мама в детстве не рассказывала, что брать чужое нельзя? Э, слышь, тебя волновать не должно. Теперь я твой хозяин, и ты подчиняешься мне. Слушаю и повинуюсь, хозяин. Так, я хочу волшебный холодильник. Будет исполнено. Офигеть! И чё, он реально может давать мне любые продукты, которые я захочу? Разумеется. Хочу бургер. Проверяйте, хозяин. Реально работает. Ну окей. Может еще что-нибудь хотите, хозяин? Ну, от тебя пока ничего, наверное. А вот от тебя, мой любимый холодильник, я хочу пиццу. Офигеть! Хочу две пиццы. 
Как это работает? Окей, хочу 5 пиц. Блин, ну так бы каждый день. О, а еще хочу 5 литров фанты. Ну вот теперь-то я и поем. Бургер потом заберу. Да блин, где же они запропастились? Кто там? Алло! Влад? Кобяков меня запер! Ты что кричишь? Как ты открыл? Тут ключ был. Кобяков меня запер, украл лампу, убежал. У нас проблемы. Ну конечно проблемы, Кобяков с лампой, вот эта крыса, где он? Подожди, если ты загадаешь третье желание, то Джин запрет тебя в лампе, а сам выйдет на свободу. О, -о, -о. ты сколько загадал? Два. И я два. Кобяк! Кобяков! Да, желаний, конечно, так много, что просто нереально придумать, что загадать. И умножать желания нельзя. Как бы мне надурить Джина? <гас> Придумал! Иди-ка сюда. Слушаю тебя, мой хозяин. Джин, я придумал второе желание. Хочу золотую рыбку. Будет исполнено. Офигеть, настоящая золотая рыбка. Ну все, на этом со вторым желанием покончено, на третьем я подумаю, потому что оно последнее. Все, ты пока свободен. Свободен, так свободен. Ну что, моя золотая рыбка? Вот и три дополнительных желания. Так, рыбка, хочу слетать в космос. Ну, хочу слетать в космос. Ты что, оглохла? Рыбка, я хочу в космос летать. А, -а, а, может ракета ждет меня на улице? Блин, и ракеты нет. Ну Джин, ну обманщик, дал мне не настоящую золотую рыбку. Лампа. Слава богу, ты здесь. Я думал, что я тебя потерял. Так, пойду думать над третьим желанием. Так, у этого простофили Кобякова осталось еще одно желание. Нужно ему срочно помочь определиться, пока у него лампу не украли. А то я так буду вечно переходить из рук в руки. Так, нужно ему помочь с желанием. Посоветовать что-то такое, от чего он точно не сможет отказаться. О, вызывает. Надеюсь, это Кобяков. Ты еще мне рыбку не настоящую подсунул? Нет, ты подожди, как не настоящую? Рыбка золотая? Золотая, но она не исполняет желание. А кто тебе сказал, что золотая рыбка должна исполнять желание? А что, не все золотые рыбки исполняют желание? Нет, ну ты даешь. Конечно, не все. Блин, как я мог так ошибиться? Ну, вообще я тебе скажу так, нелегко быть человеком. Вот, мне хорошо. Могу есть, что захочу. Превращаться в кого захочу. Летать, куда захочу. В общем, могу делать все, все, все. Ничего себе. Я тоже так могу? Конечно! Ты только загадай желание, и оно обязательно сбудется. Ну, тогда хорошо. Хочу, чтобы я тоже все умел. Хочу стать джином. Твое желание будет исполнено! Да! Наконец-то, ура! Я человек! Я свободен! А вот Кобяков сейчас будет выполнять вместо меня желание людей. Ла -та -та -ра -та -та. У, ничего себе! Офигеть! Я джин! Как здесь красиво! Такой стильный ремонт. А вы что, мои слуги что ли? Офигеть! У меня есть свои слуги. Это же их можно о чем угодно просить. И они все будут выполнять. Слышь, принеси ко мне поесть. Ну, например, виноград. А ты это, слышь? Помоги ему иди. Давай, давайте за виноградом, за виноградом. Идем. Да, лепота, конечно. Удобно у них здесь, красиво. Все такое мяденькое. Подушечки всякие разные. Только вот одежда какая-то на мне древняя. Как на дискотеке ходить, на тусовке. С этим нужно что-то делать. О, так я же джин. Хм, а что если сделать вот так? Обалдеть. Ну все, теперь я модный. Теперь я могу идти на тусовки там. Ну или чем там джины занимаются. Пойду выяснять. Да, кайфово, конечно, у них здесь. Ничего делать не надо. Хочешь, лежишь на диване. Хочешь, лежишь на столе. Настоящий рай. Вообще не понимаю, что этот джин со мной поменялся. Кайфово же. Блин, на складе нет. На офисе тоже нет. Осталось последнее место. Ангар? Да. Кобяк, Кобяков, вот лампа, холодильник, погоди, есть ли лампа сама по себе, здесь есть все признаки Кобякова, ага. и скорее всего он загадал три желания, он сейчас в этой лампе, точно, а что делать, вызывать, ты его хозяин, ты хозяин Кобякова, 
Ух, блин, ну только прилег, нормально, вызвали. Кобяков, если мы тебя вытащить не сможем, ты в вечность там лежать будешь. Ага, очень интересно. Да ты не понимаешь. Лампа так работает, что по-любому там кто-то должен быть. Поэтому там Джин и сидел тысячами лет. И он ждал, пока кто-нибудь его заменит. Какие тысячи лет? Спорим, я сам могу из лампы выбраться. Давайте так, если я не вернусь через 10 секунд, то вызывайте меня снова. Окей? Давай. Время пошло. Он не вернется. Так, по-моему, там был выход. Странно, его там нету. Да нет, я точно уверен, там была дверь. Ну теперь двери нету, там стена. Походу, пацаны правы. Быстрее бы они меня отсюда вытащили. 8, 9, 10. <звы> пацаны, там нет выгода, там совсем нет выгода. Я и туда, и сюда, я не могу выйти оттуда я никак. Даже на секунду не могу. Без вашего желания я оттуда не выйду. Помогите, пожалуйста. О, посмотрите, какую мы песню запели. Один в один, как прошлый джин. Ну, я правда без вас не вылезу. Все ошибаются, и вы тоже. И я. Пожалуйста, ну, помогите. Ладно, залазь в лампу, сейчас что-нибудь придумаем. Меня это уже даже не удивляет. Не помогает. Только я... Вылазь! Кобяков! Не. -а. Давай его вызовем. Может, у него какие мысли появились? Ой. Вы что там устроили? У нас там сквозняк ужасный, ураган целый. Это, это, мы пытались тебя освободить вообще-то. Ничего не вышло. Ищите другой способ. Может быть, попробуем пополоскать его водой и получится его вымыть оттуда? Мы его там вообще утопим, ты чё? Ты видел, как он вернулся? Я, кажись, придумал. А если загадать ему желание, чтобы он снова стал свободный? Ну что, придумали? Да. Я хочу загадать желание. Желание? Угу. Ну давай. Я хочу, чтобы Кобяков стал свободным. Окей. А? Ничего не происходит. Походу, я не могу этого сделать. Все, у нас ничего не выходит. Кобяков, извини, мы сделали все, что могли. Стоп, 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 стоп! Вы же не хотите меня тут бросить? Но мы не знаем, как тебе помочь, извини. Да, молодцы, бросайте меня. Я же самый плохой. Чужой, наверное, для вас человек. Найти. Хотя, пацаны, это же я нашел лампу. Угу. Получается, что я действительно виноват. И если бы не было лампы, не было бы всего вот этого. Хм. Вот бы отмотать время назад. Тебе не кажется, что это хорошая идея, Кобяков? Ага. Хочу вернуться в тот момент, когда Кобяков нашел лампу. Ну давай, показывай, что ты там взял. Кобяков, стой! Ты зачем это со дна достал? Может, это вообще штука заразная? Э, ты что сделал? Я бы ее продал. Давай, садись, арбузик кушать будем. Да не переживай, она даже бакса не стоит. Все, что она могла тебе принести, это только страдания. Ой, много ты знаешь. Поверь, я много знаю. И вообще, давайте реванш по волейболу. Погнали, О, погнали. наконец-то. Арбузы резать надо. А ты, Лен, ты биков, ты, Лен. Ладумага. Ты, Лен, ты биков, ты, Лен. Ладумага. А вы совсем забыли, как летать. 